Bonjour, très heureux de vous retrouver dans les recettes de l'été sur Canal Gourmandise, direction la Picardie aujourd'hui. Et Amiens, plus précisément, nous allons faire une ficelle picarde. Alors la ficelle picarde, c'est une recette qui a été inventée par un restaurateur d'Amiens et qui se nommait Marcel Lefebvre à l'occasion d'un concours culinaire, recette de 1956, et vous allez le voir, qui est tout à fait délicieuse et simple à faire. Les ingrédients, il vous faudra une jolie crêpe par personne. Attention, vous faites votre pâte à crêpe habituelle, mais vous ne mettez pas de sucre dedans, car il s'agit en effet d'une entrée ou d'un plat salé. Il nous faudra une belle tranche de jambon de Paris, sans oublier bien sûr du fromage râpé, j'ai choisi là du comté, alors il en faut environ 40 grammes, deux jolies cuillères de crème fraîche, une vingtaine de grammes de beurre pour la cuisson de nos échalotes, il en faut deux, deux belles échalotes que j'ai émincées, vous le voyez, on fera de même avec les champignons de Paris, alors vous privilégiez les petits champignons qui sont un petit peu plus fermes que les gros, mais sinon deux gros champignons suffiront, on va les émincer aussi dans quelques instants. Alors, pour commencer la recette, rien de bien compliqué. J'ai mis le beurre dans, un poêle, dans, dans la poêle qui est bien chaude. Et puis, nous allons, alors, non pas faire revenir les échalotes, mais on va les laisser fondre tout doucement de manière à ce qu'elles soient légèrement translucides. Là, vous le voyez, c'est parfait. Alors, on va à présent mettre les champignons que j'ai émincés aussi également. Alors, on va faire ce qu'on appelle en quelque sorte une duxelle à base d'échalotes et de champignons. On va mettre, j'ai oublié de vous l'indiquer dans les ingrédients, mais on va mettre un tout petit filet comme ça de jus de citron qui déglace un petit peu notre poêle et ce qui va permettre aussi aux champignons, on va dire, de garder une, une certaine couleur. Hein, et ils ne vont pas trop s'oxyder non plus. Alors, on va faire cuire les champignons qui vont rendre un petit peu d'eau jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'eau du tout. Et on va donner tout de suite un tour de poivre du moulin je ne vous ai pas cité tout à l'heure le poivre du moulin dans les ingrédients ni la fleur de sel qu'on va mettre tout de suite mais cela va de soi alors c'est une question de 5-10 minutes de, de cuisson le temps évidemment que tous nos champignons rendent leur peau opération terminée, vous le voyez là c'est parfait euh, plus d'eau dans la poêle on va sans plus tarder ajouter une cuillère à soupe de crème on va bien mélanger à nos champignons et on va attendre que ça s'épaississe un petit peu, mais là on éteint le feu. Hein. Alors à présent, nous allons garnir notre crêpe. Alors vous le voyez, j'ai un côté qui est un petit peu plus cuit, un petit peu plus coloré. Attention parce que les crêpes sont fragiles. Je vais donc choisir le côté le moins doré pour garnir ma crêpe. Et on va commencer par mettre notre belle tranche de jambon de Paris. Ensuite, eh bien, nous allons garnir cette tranche de jambon de nos champignons, échalotes et crème, autrement dit notre duxel, voilà, comme ceci. Alors ça sent très très bon et je pense que nous devrions nous régaler. Voilà, on ne perd rien. Alors là, attention, il faut être très précis dans le mouvement. Et bien nous allons replier comme ceci les bords. Voilà, c'est ce que je craignais, la crêpe est un petit peu fragile. Et nous allons ensuite, regardez bien, Tenter de rouler comme ceci la crêpe sur elle-même. Voilà, opération terminée. Pour terminer, dans un plat que vous avez euh, un peu beurré, vous avez mis des petites noisettes de beurre, une bonne cuillère de crème fraîche, on va venir déposer comme ceci notre ficelle picarde. Ça n'est pas terminé. En Picardie, c'est comme en Normandie, on adore la crème. Donc on va venir par-dessus mettre une jolie couche de crème comme ceci. Je vous propose de préchauffer votre four d'ores et déjà à 180 degrés, thermostat 6. Nous allons ajouter sans plus tarder le comté. Alors vous pouvez mettre bien sûr un autre fromage hein, si vous préférez. Voilà, une jolie couche aussi également. Et on va passer tout ça au four pendant à peu près une petite quinzaine de minutes. Et ensuite, évidemment, on va se régaler. Ça, c'est vrai, ça Et voici notre ficelle picarde qui est prête. Ça gazouille, ça fristouille encore un tout petit peu dans le plat, hein, vous le voyez. En tous les cas, c'est bien doré, c'est tout à fait délicieux. Une bonne petite salade verte avec ça. Et je pense que vous allez, tout comme moi, hmm, bah écoutez, vous régaler tout simplement. Je vous souhaite en tous les cas un bel été sur Canal Gourmandise. On se retrouve sans la mer Mitraille, exceptionnellement, qui aujourd'hui est à Amiens. 
parti visiter la très très belle cathédrale. J'en profite pour saluer tous nos amis de Picardie, d'Amiens et de toute la région. A très bientôt sur Canal Gourmandise et surtout n'oubliez pas, régalez-vous